बसमीम आज के लेक्चर में हम फूड पैकेजिंग के बारे में पढ़ें आप बहुत सारी रेडीमेड फूड यूज़ करते होंगे या इवन नॉन रेडीमेड फूड भी तो एवरी फूड हैज़ सम टाइप ऑफ पैकेजिंग और ये फूड पैकेजिंग क्यों इम्पोर्टेंस है या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि विच आर कैप्ट इन माइंड टू सिलेक्ट अ सर्टन टाइप ऑफ पैकेजिंग फॉर पर्टिकुलर फूड सो विल डिस्कस इट इन टूडेज लेक्चर आपको पता ही होगा कि डिफरेंट फूड्स के लिए डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द फूड वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड पैकेजिंग वट इट वट अ फूड पैकेजिंग इज फूड पैकेजिंग इज अ टाइप ऑफ इनक्लोयर फूड प्रोडक्ट्स आइटम्स और पैकेज इन अ रेप्ड पाउच बैग बॉक्स कप ट्रे रेपर कैन ट्यूब बॉटल और एनी अदर कंटेनर टू परफॉर्म द फॉर्मिंग फॉर फंक्शंस फॉलोइंग फंक्शंस कंटेनमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कम्युनिकेशन यूटिलिटी एंड परफॉर्मेंस ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे इन फंक्शंस को यानी फूड पैकेजिंग इज अ टाइप ऑफ इनक्लोयर ऑफ एनी फूड आइटम्स चाहे वो कैन की शक्ल में बॉक्स की है रेपर है पाउच है बॉटल है वट एवर सो वो उसको कंटेनमेंट प्रोटेक्शन क्वालिटी प्रोटेक्शन देता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अदर वर्ड्स इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट फूड If the device or container performs one or more of these functions, so उसको हम पैकेज कहते हैं The main requirement of food package is to maintain the safety, wholesomeness and quality of food. तो so basically uh, food को इकट्ठा रखना उसकी quality को maintain रखना Packaging material have four basic functions. Number वन protection. जाहिर है वो जो किसी पैकेज की शक्ल में मौजूद है तो वो प्रोटेक्टेड है किसी भी फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल डैमेज से जो उसे हो सकता है सो प्रोटेक्शन द पैकेजिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल डैमेज दैट मे एक् टू द फूड यानी फूड डिट्रिएट होने से बचती है पैकेजिंग की वजह से कम्युनिकेशन यानी जो मैनुफेक्चर और एंड यूजर है उसके दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती है आपने देखो कि तकरीबन हर एक फूड पैकेजिंग के ऊपर Uh, उसके ऊपर फूड इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी वगैरह लॉट नंबर एस सो ऑन जो ये सारी कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर तो मिलती है तो एक पर्पस कम्युनिकेशन हुआ कन्वीनियंस यानी ईज ऑफ एक्सेस है हैंडलिंग है डिस्पोजल है जो भी प्रोडक्ट है वो एक ख़ास शक्ल में आपके पास आता है फूड प्रोडक्ट तो आप आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं और कंटेनमेंट यानी वो एक सिक्योर जगह में uh, सिक्योर पैकिंग में पड़ा होता है अनटिल दैट इज टू बी यूज बाय द यूजर तो ये बेसिकली फोर फंक्शंस हैं इसके अलावा भी हैं पैकेजिंग एज अ मार्केटिंग टूल यानी पैकेजिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए एक मार्केटिंग टूल है इसलिए अच्छी अच्छी डिजाइनिंग पैकेजिंग इस्तेमाल की जाती है टू एक्ट दैट कंज्यूमर एंड और वो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन मैनुफेक्चर से प्रो इनग्रीडियंट्स प्राइस वगैरह वगैरह साइज वेट सारी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है किसी मार्केटिंग के लिए तो वो प्रोवाइड करती हैं पैकेजिंग अब टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पैकेजिंग अवेलेबल हैं और इट डिपेंड्स ऑन फूड इट्स इंग्रेडिएंट्स इट्स पीएच इट्स टेम्परेचर इट्स स्टोरेज इट्स ट्रांसपोर्ट ऑल दीज आर फैक्टर्स विच डिटर्मिन द टाइप ऑफ द पैकेजिंग टू बी यूज नंबर वन इज द पेपर पेपर एंड पेपर बोर्ड आर शीट मेटीरियल्स प्रोड्यूस फ्राम एन इंटरलेस्ड नेटवर्क ऑफ सेलोज फाइबर फ्राम वुड बाई यूजिंग सल्फेट एंड सल्फाइड यानी पेपर क्या है वो जाहिर आपको पता ही होगा कि वो वुड से डिराइव होता है तो इंटरलेस्ड यानी क्रॉस क्रॉसिस में सेलोज के फाइबर्स का एक क्रॉसिस होते हैं या लिंकेज होते हैं या एक सीव टाइप होते हैं जो क्रॉस लिंक करते हैं सिल्वेस के फाइबर्स तो उनसे ये हासिल किया जाता है पेपर विद द हेल्प ऑफ सल्फेट एंड सल्फाइड द फाइबर्स एंड देन आर देन पल्प पल्प मतलब उनका जूस वगैरह जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लीच एंड ट्रीटेड विद केमिकल्स एंड स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स टू प्रोड्यूस द पेपर प्रोडक्ट जाहिर है उसको हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते तो हम उसको उसकी ब्लीचिंग करते हैं या उसमें कुछ केमिकल्स एड करते हैं जो उसको हार्डन करें ताकि हम पेपर को यूज़ कर सकें तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इस पेपर से डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकिंग्स आप बना सकते हैं 
جو کہ سوفٹ ہو سکتی ہیں جو کہ ہارڈ ہو سکتی ہیں جو کہ فلیکسیبل ہو سکتی ہیں سو آن اس ڈیفرنٹ اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیپر پیکنگز آر آویلیبل ان دا مارکیٹ ڈیپینڈنگ آن دا فوڈ ٹو بی پیکٹ ہم وہ پیکنگ یوز کریں گے پیپرز کی نمبر ٹو اس دا پیپر بورڈ اس تھکر دن پیپر ہارڈر ہوتا ہے ہائر ڈنس ٹکر ہوتا ہے تھکر ہوتا ہے ملٹیپل لیئرز بھی ہوتی ہیں اس میں It is commonly used to make containers for shipping such as boxes, cartons, trays etc. It is hardly used to contact with food. It is not packaging bias. It is mostly contact with boxes. It is in any other packaging. It is a box. So the paper board is hard and denser. It is used to make boxes etc. These are several different types of the paper board including the wide board, solid board, fiber board and chip board depending on your use you can harden it, you can design it, you can manufacture it so this next slide is the figures that are made of different kinds of paper boards from the material of files or cigarettes or the cartons or the food material or cosmetics or whatever तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर बोर्ड से बनते हैं एज यू कैन सी दे आर हार्डर डेंसर और मोर स्ट्रॉगर देन द पेपर थर्ड वन इज द ग्लास आपको पता है ये डिफरेंट फूड मेटीरियल्स जो है वो ग्लास में में पैक्ड होके आते हैं तो ग्लास असल में मिक्सचर है स्लीका का जो कि एक्चुअली ग्लास बना रहा होता है अलॉन्ग विद द सोडियम कार्बोनेट लाइम या कैशियम कार्बोनेट और एलोमिना जिसे हम एलोमिनियम ऑक्साइड कहते हैं یہ الیمینیم اکسائیڈ سٹیبلائزر کے طور پر ایکٹ ہوتا ہے تو ہائر ٹیمپریچر انٹیل دی میٹیریل میلٹ انٹو ایک تھک لیکوڈ ماس وچ اس دن ٹرانسفر ٹو مورز یعنی یہ چار پانچ چیزیں ملا کے سلیکا سوڈیم کاربونیٹ لائم سٹون اور الیمینہ یہ چاروں میں لاکے میلٹ ہوتی ہیں اور میلٹ ہونے کے بعد آپ اسے ایک خاص شیپ میں دھار سکتے ہیں گلاس پوزیسز ویری گوڈ بیریئر سو بگاز ایٹ ایز ا اس کے ہارڈ سرفیس ہوتی ہے اور یہ اچھی پروٹیکشن پروائیڈ کر سکتے ہیں فار لانگر پیرڈ اپ ٹائم ویڈاوٹ ایمپیرنگ دا فلیور ان ٹیسٹ آف دا فوڈ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہائر ٹیمپریچرز تک ایزسٹ کرتا ہے لیکن دیس ایڈوانٹ ہے یہ ہے کہ یہ بریٹل ہوتا ہے یعنی ہارڈ ہے لیکن ایزلی بریکیبل ہے اور ہیوی ہوتا ہے نان ڈیگریڈیبل ہے تو گلاس ہم یوز کرتے ہیں بہت سارے فوڈ میٹیریلز کو یوم پیکنگ میں آتی ہیں پلاسٹکس پلاسٹک جو ہے وہ جن لوگوں کو تھوڑا سا کیمیسٹری کا نو ہاؤ ہے تو وہ دے نو کہ پلاسٹکس آر پولی مرس اور یہ کنڈنسیشن پولی مرس بھی ہو سکتے ہیں اور ایڈیشن پولی مرس بھی ہو سکتے ہیں اپنے مونو مر یونٹس کنڈنسیشن پولی مرس میں پولی مر چین گروز بائی کنڈنسیشن ری ایکشن ان کنڈنسیشن کا مطلب ہے کہ پلاسٹک بند رہے ساتھ کوئی وارٹر یا الکول بھی ریلیز ہو رہی ہے the thermal and mechanical properties can be partially modified تو اب اس کی جو properties ہیں کس لحاظ کا پلاسٹک آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اسے modify کر سکتے ہیں retrable packages made with laminate laminate کہتے ہیں multiple layering کو a flexible plastic and metal foil flexible plastic اور metal foil کو ملا کے دیت ہے وہ high melting point تو ریٹریبل پیکیجز آپ بناتے ہیں لیمینیٹ آف فلیکسیبل پلاسٹک ویڈ دا میٹل فائل ان دونوں کو مکس کر کے آپ بناتے ہیں ریٹریبل پیکیجز دوسرے جو ہیں وہ تھرمو سی لیبل پیکیجز ہیں میکنگ یوز آف پلاسٹکس ویڈ دا لو میلٹنگ پوائنٹ اینڈ ٹو ڈیویلپ ویری فلیکسیبل سٹرکچر سچ ایس سچیز اور ریپنگ سیمی ریجیس سٹرکچرز لائک ٹریز اینڈ ٹرابز اینڈ ریجیس سٹر تو دو طرح کے آپ مولڈ کرتے ہیں پلاسٹک کو ریٹریبل پیکیجز اور تھرمو سی لیبل ریٹریبل کا پیکیج میلٹنگ پوائنٹ ہائی ہوتا ہے اور اس میں میٹل فائل ایڈ ہو ہوتا ہے فلیکسیبل پلاسٹک کے ساتھ لیکن تھرمو سی لیبل جو ہے وہ لو میلٹنگ پوائنٹس کے ہیں it may have different form like such as rapings, rigid, semi rigid, trays, tubs, oclosure, trinks وغیرہ سارے پلاسٹک سے ہی بنتے ہیں اب different kinds of پلاسٹکس یوز ہوتے ہیں لائک پولی اولیفینز ہیں پولی سٹرز ہیں پولی وینائل کلورائیڈز ہیں پولی وینائل ایڈین کلورائیڈز ہیں پولی سٹائرینز ہیں پولی امائیڈز ہیں تائلین وینائل الکولز ہیں بٹ امانگ دیم پولی اولیفینز اینڈ پولی سٹرز آر دا موسٹ کومنز تو جو کہ یوز ہوتے ہیں زیادہ تر فوڈ پیکیجنگ میٹیریل کے لیے 
तो लेट्स सी पोलियोफिन्स जो हैं उनमें पोलीइथाइलीन इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ पोलियोफिन्स मोस्ट वर्सटाइल एंड मोस्ट इन एक्सपेंसिव प्लास्टिक तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है जैसे इस फिगर में आप पहले ये देख लें रेपर टाइप के जो प्लास्टिक्स हैं तो ये पोलियोफिन्स हैं सिंपलेस्ट हैं और इन एक्सपेंसिव हैं अब अदर पोलियोफिन्स इंक्लूड पोलीप्रोपाइलिन दैट इज़ हार्डर एंड डेंसर दैन पोलीथाइलिन ये साथ में जिस तरह आप दही की पैकिंग होती है दही का डब्बा आता है तो उस वो दैट इज़ मेड अबा पोली प्रोपाइलिन ये सारी ही पोलियोफिनस हैं पोलीस्ट्रेस जो होते हैं नाम से ज़ाहिर है कि दो किसी मोनोमर्स को मिला के एस्ट्रीफिकेशन से बन रहे होते हैं और ये मोनोमर्स होते हैं कॉर्बॉक्सलिक एसिड एंड कोल पोलीस्ट्रेस पोलीथाइलिन टेट्राथेलेट जिसे हम पेट कहते हैं पोलीथाइलिन टेट्राथेलेट या पोलीकार्बोनेट एंड पोलीथाइलिन नेफ्थलिन नेफ्थलेट नेफ्थलेट जिसे पेन कहते हैं आर पोलीस्ट्रेस व्हिच आर ऑब्टेंड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम एस्टर मोनोमर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जो एस्ट्रोज होता है उसके एस्ट्रीफिकेशन से फिर पॉलीमराइजेशन से ये पेट पेन पी वगैरह बनते हैं तो द मोस्ट कॉमनली यूज पॉलीस्टर इन फूड पैकेजिंग इज पेट पेट बॉटल्स आप रोज देखते हैं यूज करते हैं तो ये सारी पॉलीस्टर्स हैं नेक्स्ट इज द मेटल्स मेटल्स आर द मोस्ट वर्सटाइल ऑल फॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग क्योंकि ये इनके बहुत सारे फायदे हैं हार्ड सर्फेस है दे ऑफर द कम्बिनेशन ऑफ एक्सलेंट फिजिकल प्रोटेक्शन एंड बेरियर प्रॉपर्टीज फॉर्मेबिलिटी को शेप देना डेकोरेटिव पोटेंशियल इन यूज के ऊपर किसी किस्म की आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं डिजाइनिंग कर सकते हैं रिसाइकलेबिलिटी एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस मेटल कंटेनर्स आर वैक्यूम सील्ड एंड थर्मली स्टीलाइज अंडर लो ऑक्सीजन प्रेशर ये नहीं है कि एकदम फूड इसमें डाल दिए नो इनको भी स्टीलाइज किया जाता है वैक्यूम सील किया जाता है फिर उसमें फूड डाली जाती है यानी फूड डालने के बाद वैक्यूमेशन करते हैं उससे ऑक्सीजन को कम से कम रखते हैं और लो ऑक्सीजन प्रेशर के ऊपर चीज़ों को सील करते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कैप्ट टू अ मिनिमम इन मेटल कंटेनर्स यानी फूड कम डिकम्पोज होती है मेटल कंटेनर्स में सेंस क्यों मेटल्स परफेक्ट बैरियर है टू ऑक्सीजन लाइट और मॉइस्चर या टेम्परेचर बाइट से जवाब स्पेशली लाइट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के लिए द मेजर लिमिटेशन ऑफ मेटल कंटेनर्स आर कास्ट द वेट ऑफ द कंटेनर एंड द फैक्ट दैट दे आर डिफिकल्ट टू क्रश ये उनके डिसएडवाटेजेज में आ गए एलुमिनियम एंड स्टील आर द मोस्ट प्री डोमिनेटली यूज मेटल्स फॉर फूड पैकेजिंग तो एलुमिनियम और स्टील जो है वो ज़्यादातर यूज होती हैं फूड पैकेजिंग के लिए एलुमिनियम फॉइल इज़ यूज फॉर एसेप्टिक कार्टन्स पाउचेस रेपिंग्स बॉटल कैप्सूल्स पुश थ्रू ब्लिस्टर्स यानी ये जो पलते होते हैं किसी भी टेबलेट्स का या कैप्सूल्स का उसको पुश थ्रू ब्लिस्टर्स कहते हैं लेमिनेटेड ट्यूब्स जिस तरह ये फूड की या मेडिसिन की क्रीम्स की ट्यूब्स आती हैं उनको लेड स्ट्रेज एंड कंटेनर्स तो ये सारी चीज़ें जो एल्यूमिनियम फाइल से बनती हैं टिन प्लेट थोड़ा सा हार्डर होता है इस प्रोड्यूस फ्रॉम लो कार्बन स्टील यानी ये फिर लो कार्बन स्टील से बनता है टिन प्लेट टिन आप देखते हैं डाल के डब्बे हैं और वगैरह बहुत सारी चीज़ों टिन प्लेट से बनाई जाती हैं टिन प्लेट हैज़ बिन यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड फॉर वेल ओवर हंड्रेड ईयर्स काफ़ी पुराना तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूड के पैकेजिंग मेथड्स कौन कौन से हैं एक तो अभी तक हमने पढ़ा कि पैकेजिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं चीज़ें यूज़ हो सकती हैं पैकेजिंग के लिए अब हम पैकेजिंग मेथड्स पढ़ें कितने मेथड्स हैं फूड पैकेजिंग के तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एसेप्टिक मेथड एसेप्टिक पैकेजिंग एसेप्टिक मेथड नाम से ही जाहिर है कि कोई ट्रीटमेंट दी गई है स्टिलाइजेशन की गई है अब फूड प्रोडक्ट्स सच एज यू एच टी अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट मिल्क के डब्बों के ऊपर लिखा होता है यू एच टी एंड इट्स पैकेजिंग स्टिलाइज सेपरेटली एंड देन कम्बाइंड एंड सील्ड अंडर स्टिलाइज एटमोसफेयर यानी पैकेजिंग को भी उन्होंने स्टिलाइज किया और फूड को भी स्टिलाइज किया और फिर उसे प्रेश अंडर प्रेशर सील किया इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ये बहुत सारे मिल्क और जूसेज वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं तो एसेप्टिक पैकिंग होती है अगर आप बाद बात पैकिंग के भी देखें तो ये जूस के डब्बे आप लेते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है कौन सी टाइप की पैकेजिंग एसेप्टिक है दूसरी है तो मोस्टली एसेप्टिक होती हैं जूसेज वगैरह में मिल्क में तो देट इज़ अ काइंड ऑफ पैकेजेस की जो कि 
फूड मटेरियल को भी ट्रीट करने के बाद और पैकिंग मटेरियल को भी ट्रीट करने के बाद प्रेशर के अंडर उसको सील किया जाता है नेक्स्ट इज द वैक्यूम पैकेजिंग इट इज अ प्रोसीजर विच एयर इज ड्रॉन आउट ऑफ द पैकेज प्रायर टू सीलिंग बट नो अदर केसेज आर इंट्रोड्यूस यानी उससे वैक्यूम क्रिएट की जाती है आम एयर को निकाल दिया जाता है उस पैकेजिंग के से दिस टेक्निक इज यूज फॉर मैनी टाइप्स ऑफ फूड सच एज मीट चीज वेजिटेबल जंक फूड्स आप देखते हैं बहुत सारी चिप्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें यानी मीट से लेकर ये आम डेली फूड जो हम यूज करते हैं रेडीमेड फूड इन सारे मसारों को आप वैक्यूम पैकेजिंग के जरिए पैक कर सकते हैं तभी तो लेस का बहुत बड़ा जो पैक होता है वो फूला हुआ होता है आल दो उसमें बहुत थोड़े से चिप्स होते हैं लेकिन उसकी वैक्यूम पैकेजिंग की होती है फॉर द पर्पज ऑफ स्टिलाइजेशन इंक्रीजिंग द फूड शेल्फ लाइफ तो इस तरह आप ड्राई फूड हैं वेजिटेबल्स हैं मीट हैं सारे को वैक्यूम पैकेजिंग के जरिए पैकेज कर सकते हैं और एक फ़ायदा क्या है ऑक्सीजन को बाहर निकालने का या आम एयर को बाहर निकालने का ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ कम से कम हो मॉइस्चर कम हो और जो फूड प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो सके तो ये वैक्यूम पैकेज के एडवांटेजेस हैं थर्ड वन इज़ द मोडिफाइड एटमोसफेयर पैकेजिंग अब एक नॉर्मल एयर है जिसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन है वो ट्वेंटी वन नाइट्रोजन है ऑर्गॉन कप्टान वगैरह और ये सारी वन परसेंट के राउंड है इस नॉर्मल एयर को मॉडिफाई किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल निकालने मैप अ मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग एंड वार रिप्लेसिंग द एयर इनसाइड साइड पैकेज विद अ प्री डिटर्मिन प्रोटेक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रायर टू सीलिंग इट अब ये जो प्री डिटर्मिन गैस मिक्सचर है ये असल में एक्चुअली एज ऑफ प्रिंसिपल इसमें तीन ही गैसें इन्वॉल्व होती हैं मेजर पार्ट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लेकिन ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत कम कर दी जाती है द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज इंक्रीज क्योंकि हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो फूड डिट्रिएशन में इन्वॉल्व होता है या उसको स्पीड अप कर सकते हैं द गैस इज इन्वॉल्व इन मॉडिफाइड पैकेज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन द परसेंटेज ऑफ गैसेज डिपेंड्स ऑन फूड प्रोडक्ट टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट ड्यूरेशन स्टोरेज एट्सेट्रा तो ये जो है आपने इन गैसों की कंपोजिशन क्या रखनी है ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा शेल्फ लाइफ आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर ऑक्सीजन स्टोरेज ये सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट वगैरह आपके जहन में होनी चाहिए ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन मेटाबॉलिक एंड जैमेटिक रिएक्शन डेट मेड रिएट फूड तो खासकर रिस्पायरिंग जो फूड्स होती हैं जिन्हें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको रिस्पायरिंग फूड कहते हैं क्योंकि उनको काटने के बाद भी हार्वेस्ट करने के बाद भी कुछ देर तक एनजामेटिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिव होते हैं तो इसलिए हम उनको रिस्पायरिंग फूड्स कहते हैं अगर उनको ऑक्सीजन मिले तो वो डिट्रिएट होते हैं और रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं एज अ प्रिंसिपल दर्सेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड देट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज इंक्रीज इन द पैक तो इसको मॉडिफाइड एयर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करिए रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रोडक्ट टू फॉर्म अ कार्बानिक एसिड विच लोअर द पी एच यानी पी एच को एसिडिक कर देती है तो इस तरह ग्रोथ ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस वगैरह बैक्टेरिया ग्रोथ कम हो जाती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं इट रिड्यूस द रिस्पायरेशन एक्टिविटी ऑफ फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मैंने लास्ट साइड में कहा नाइट्रोजन चूँ चूँकि इनर्ट गैस है हेज नो इफेक्ट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फूड अदर डेन टू रिप्लेस द ऑक्सीजन विच कैन एनिमेट द ऑक्सीडेशन ऑफेक्ट यानी नाइट्रोजन हम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या हम ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं तो नाइट्रोजन फूड के साथ तो रिएक्ट नहीं करती माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी सच कोई खास रिएक्शन नहीं है लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन एनवायरमेंट को कम कर रही है तो ऑक्सीजन इज इंक्लूडेड इन द मैप पैकेज रेड मीट वगैरह के पैकेज में हम ऑक्सीजन इंक्लूड करते हैं इन सम अमाउंट ताकि उसका कलर वगैरह मेंटेन रहे क्योंकि कलर आता है ऑक्सीजनेशन ऑफ हमायोग्लोबिन पेगमेंट्स तो रेड कलर को मेंटेन करते हैं तो बाजूकात कार्बन नाइट्रोजन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन हो जो आमतौर पर कोई एयर में कम है यानी ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से तो बाद का पैकेज में हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन को लेट से पाँच परसेंट दस परसेंट इस तरह बढ़ा लेते हैं डिपेंडिंग ऑन फूड ये सारी वेरिएशन है कोई एक फिक्स फिगर नहीं है कि हम दे सकें तो फूड के ऊपर भी पाँच परसेंट दस परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन अठहत्तर परसेंट है या अस्सी परसेंट या नब्बे परसेंट है या चालीस परसेंट है तो उस हिसाब से हम चेंजेस करते हैं फूड के लिए तो इसे हम मॉडिफाइड एयर कहते हैं नॉर्मल एयर 
तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह उसमें मेजर है लेकिन ऑक्सीजन को हम कम करते हैं मॉडिफाइड एयर में और ये एयर फिर उस पैकेज में जिसमें हमें फूड मटेरियल करना होता है उस पैकेज में ये मिक्सचर ऑफ एयर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे मॉडिफाइड एयर कहते हैं द फोर्थ पैकेजिंग का मेथड है दिस बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग द प्रोस द प्रेजेंट ग्लोबल कंसर्न अबाउट जितने भी हम पैकेजिंग यूज करते हैं तो उनके प्लास्टिक वगैरह और ये स्टील और टेन इनके अगेंस्ट पब्लिक में शोर आ रहा है तो हमें जो है उसके ऑल्टरनेट सर्च करने हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल हो खुद ही डिग्रेड हो एनवायरमेंट को या ह्यूमन को या फूड को किसी किस्म का खतरा उनको से ना हो तो इनको हम ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल भी कहते हैं या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल भी कहते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नाम से ही जाहिर है कि इज अ डिग्रेडेबल पैकिंग इन विच द डिग्रेडेशन रिजल्ट फ्राम देशन ऑफ नेचुरली अक्रीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो एनवायरमेंट में अगर पड़े तो खुद बहुत डिग्रेड हो जाए जब बैक्टेरिया फंजाई वगैरह उसको डिग्रेड कर सकें तो ऐसे पैकेजिंग मटेरियल के यूज करने के शूर जो है वो बढ़ता जा रहे हैं ताकि ऐसे पैकेजिंग मटेरियल यूज होने चाहिए बायो बेस्ट पॉलीमर्स ये क्या हो सकते हैं ये बायो बेस्ट पॉलीमर्स हैं और बायो पॉलीमर्स हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल किए जा सकते हैं और ये कौन से हैं दीज रिन्यूएबल सोर्सेज कंजिस्ट ऑफ प्रोटीन सच इज वे सोए प्रोटीन हैं कोलेजन जिलेटिन बीज प्रोटीन हैं वहाँ से हम ये पैकेजिंग मटेरियल इन नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल करते हैं क्योंकि ये हमें पता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है इसी के साथ मिलती जुलती एक और एडेबल पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट है एडेबल पैकेजिंग यानी वो पैकेजिंग मटेरियल है जो आप साथ साथ खा भी सकें उस फूड के हिसाब तो एडेबल पैकेजिंग इज डिफाइंड एज थिन लेयर ऑफ एडेबल मटीरियल फॉर्म्ड On a food as a coating or placed on or between the food components. तो इसको हम जो है एडेबल पैकेज कहते हैं कि फूड के अंदर रखा हुआ है या उसके ऊपर पैकेज की शक्ल में है लेकिन ये साथ साथ फूड को पैकेजिंग प्रोवाइड कर कर रहे हैं और साथ साथ आपसे खा भी सकते हैं अ वराइटी ऑफ पॉलीसेक्राइड स्टार्चेज और हाइड्रोक्लाइड हैं प्रोटीन्स हैं सच एज जिस तरह हमने पहले पढ़ा वे सोया प्रोटीन हैं फिश प्रोटीन वगैरह हैं और लिपिड्स हैं हैव बीन यूज आइदर इंडिविजुअली आर ए मिक्सचर्स टू प्रोड्यूस एडेबल फिल्म तो पतली लेयरिंग प्रोड्यूस की जाती है इन पॉलिस पॉलीमर्स से जो कि बजात खुद एडेबल फिल्म होती है एंड कोटिंग्स हैव सम बॉडी हैव सम एडवांटेजेस सच एज एडेबिलिटी बायो कम्पेटेबिलिटी बेरियर प्रॉपर्टीज एबसेंस ऑफ टॉक्सिसिटी नॉन पोल्यूटिंग एंड लो कास्ट ये फैक्टर्स जो हैं एडेबल पैकेजिंग को अहमियत देते हैं प्रेफरेंस देते हैं और अदर्स इन बायो कम्पेटेबल एंड बायोडिग्रेडेबल एंड लो टॉक्सिसिटी है या कोई टॉक्सिसिटी नहीं है नॉन पोल्यूटिंग है लो कास्ट है तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अच्छे पैकेजिंग मटेरियल बनाती हैं बायोफिल्म्स एंड कोटिंग्स बाय देम सेल्स आर एक्टिंग एज कैरियर्स ऑफ फूड एडिटिव्स यानी वो फूड uh, एडिटिव्स का भी कैरियर हो सकते हैं मसला एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड डी माइक्रोबियंस हैव बीन कंसिडर्ड पर्टिकुलरली फॉर प्रूफ फूड प्रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ तो एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स की कोटिंग्स भी जो हैं वो बायोफिल्म्स बनाती हैं एडेबल पैकेजिंग की तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स के ऊपर एडेबल पैकेजिंग बनाई हुई है यानी ये पैकेजिंग है उस फूड का ही पार्ट बन जाती है और आप खा सकते हैं इसको फूड को प्रोटेक्ट भी कर रही है साथ साथ आप इसको खा भी सकते हैं तो दैट इज एडेबल पैकेजिंग द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक इज द इंटेलिजेंट और स्मार्ट पैकेजिंग इज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग सो इज द साइंस ऑफ दिस पैकेजिंग इट डील्स विद मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवन फंक्शन दैट एनहांस द यूजेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट इन अ प्रूवन वे यानी कोई भी केमिकल या इलेक्ट्रिकल मेथड है या मैकेनिकल मेथड है जो कि इफेक्टिव पैकेजिंग मटीरियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे कंज्यूमर को भी स्मार्ट फीचर्स और इंटेलिजेंट पैकेजिंग इंक्लूड टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स टी टी आई जैसे हम कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ इंडिकेटर्स लाइट प्रोटेक्शन इंडिकेटर्स फिजिकल शॉक इंडिकेटर्स लीकेज इंडिकेटर्स राइपनेस इंडिकेटर्स बायोसेंसर्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लो वेब्स के जो रेडियो वेब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के ऊपर बनाए गए हैं ये सारे किसी न किसी इंडिकेशन 
को शो कर रहे हैं जो कि यूज़र्स को बताएंगे कि या कोई बाय सेंसर लगे हुए तो यूज़र को बताएगा कि फूड ख़राब हो रही है या एक्सपायर हो रही है या प्रोटेक्टेड है या नॉन प्रोटेक्टेड है वो सारी चीज़ों को बता रहा होता है इंडिकेटर ऑल दीज इंडिकेटर्स अलर्ट द एंड यूज़र आर रिटेलर अबाउट फूड क्वालिटी सेफ्टी कंडीशन एंड एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट पॉसिबल एक्शन के अब कंज्यूमर इस चीज़ को देख के क्या पॉसिबल एक्शन कर सकता है या रिटेलर तो सारी आपको इंटेलिजेंट पैकेज के पता है सेल्फ हीटिंग एंड सेल्फ कूलिंग कंटेनर्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस इंडिकेटिंग यूज बाय डेट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन क्वालिटीज एंड ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स इन नूमरस लैंग्वेजेज आर अवेलेबल तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स में यानी एक ही लैंग्वेज में नहीं है दिस स्मार्ट डिवाइस मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू पैकेजिंग मटीरियल आर अटैच टू द इन साइड और आउट साइड ऑफ द पैकेज ताकि आपको बता सकें कि इस फूड का असल सिचुएशन क्या है मसला अगर इस साइड में आप देखें तो पहली फिगर में आप देखें तो क्यू आर कोड है तो टाइप ऑफ कोड यू कैन स्कैन उससे आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये ये कब बनी थी क्या है कहाँ बनी थी ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज कोडेड ओवर हियर यू डोंट नीड टू आस्क द शॉपकीपर या आगे स्ट्रॉबेरीज वगैरह का आप ये फिगर देख सकते हैं ऊपर उसके ऊपर एक थिन फिल्म है इसके अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है तो ये सेंसर जो है वो जहाँ पे इसकी मशीन होगी या सेशन डिवाइस होगी वो आपको बता सकते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है क्या लाइफ है क्या पैकिंग है क्या सारा कुछ इन्फॉर्मेशन या नीचे इंटेलिजेंट पैकिंग के नाम से एक और गोश मटेरियल के ऊपर कोई लगी हुई है कोई सेट ऑफ सेंसर लगा हुआ है तो वो सेंसरिंग डिवाइस इसको सेंस कर सकती है कि वट इट इज़ वेयर इट हैज़ बिन फॉर्म वेंट टू बी यूज एंड वेंट टू बी एक्सपायर्ड क्वालिटी और सारी इसके अलावा कुछ और सेंसर्स होते हैं जो कि कलर चेंज करते हैं आपको बताते हैं कि कलर चेंज मीन्स कि ये ख़राब हो गए हैं डिट्रियट होना शुरू हो गए हैं या कोई बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होंगे कुछ यहाँ पे कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है उस एनवेलप में उस पैकिंग में तो आपको बता रहे हैं कोई माइक्रोबियल एक्शन हो रहा है या कोई ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑल दीज आर स्मार्ट इंडिकेटर्स विच टेल यू अबाउट द सिचुएशन ऑफ फूड मटीरियल तो आप उन्हें उनसे बगैर किसी दूसरे बंदे से इंटरेक्ट करते हुए आप खुद बहुत आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फूड का क्या स्टेटस है तो पैकेजिंग का क्या स्टेटस है तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट पैकेजिंग फ्रॉम दिस स्लाइड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क थैंक यू